ఓం వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్కు స్వాగతం దిస్ ఈజ్ శ్యామసుందర్ శ్రీధర మెంబర్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ఇప్పుడు మనకు డాక్టర్ వెంకట చాగంటి గారు ప్రజెంట్ వేదాసు వరల్డ్ ఇంక్ శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలోని శ్లోకాలకు శాస్త్రీయమైన అంటే సైంటిఫిక్ అర్థాలు వివరిస్తారు ఇది మొదటి భాగం థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అండి నేను శాస్త్రీయ మునగాల వేదాస్ వరల్డ్ సెక్రటరీని డాక్టర్ వెంకటరమణ చాగంటి గారు మనం ఇటీవల చేసిన వెంకటేశ్వరం మీద చేసిన వీడియో మీద చాలా అభిప్రాయాలు వచ్చాయి మంచి అభిప్రాయాలు అయితే నాకు ఇంకొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏమిటంటే మీరు వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలో దాని మీద మనకి ఉపయోగపడేవి మనకి పనికొచ్చేవి ఏమైనా ఉన్నాయా అసలు వాటి గురించి విశ్లేషణ ఇస్తారా మాకు ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటాచాగంటి శాస్త్రి గారు మీరు చెప్పినట్టుగా వెంకటేశ్వర సుప్రభాతాన్లో ఉన్న శ్లోకాల్లో మొదటి ఆరు శ్లోకాలకి అర్థం చెప్పుకుందాం ఈ భాగంలో శాస్త్రీయంగా అర్థం చెప్పుకుందాం ఆ శాస్త్రీయత వేదపరంగా ఉంటుందన్నమాట అది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మనం ఓం మొదటి శ్లోకంలో రాముని గురించి ఉంది రామ లే పూర్వసంధ్య ప్రవర్తతే అంటే మనం పూర్వసంధ్య మొదలైంది కాబట్టి నువ్వు వెంటనే లే ఉత్తిష్ట నరసార్థుల ఉత్తిష్ట అంటే లే నరసార్థుల అంటే నరుల్లో సింహం వంటి వాడా అని కొంతమంది దీన్ని పులి వంటి వాడా అని చెప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళకి అసలు సాంస్క్రిట్ రాదని అర్థమైపోయింది నాకు అదేంటంటే నరసార్థుల అంటే సింహం వంటి వాడు అని అక్కడ అనమాట సింహము పులి వీటన్నిటికీ సార్థూలం అంటారు అనమాట అయితే ఈయన్ని నిద్రలే అని చెప్తున్నాం కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం అంటే దేవతల యొక్క రోజు మొదలైంది కర్తవ్యాన్ని చెయ్యి అని మనం రాముణ్ణి అడుగుతున్నట్టుగా చెప్తున్నాం అంటే ఏంటి మనం అందరం కూడా సంధ్యా సమయంలో లేవాలి అని మనకు చెప్పడాన్నే మనకి ఈ రాముడు చెప్పినట్టుగా చెప్తున్నారు అనమాట అట్లనే రెండో శ్లోకంలో ఉత్తిష్టోత్తిష్ట గోవింద ఉత్తిష్ట గరుడధ్వజ ఉత్తిష్ట కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు అంటే దీనిలో గరుడధ్వజం ధ్వజం మీద గరుడు గరుడు ఉంటాడు అనమాట అటువంటిది ఎవరంటే గోవిందుడు ఆ గోవిందుడు ఎవరంటే శ్రీరామచంద్రుడు ఆయన్ని లేవమని చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ఆయన ఉత్తిష్ట కమలాకాంత అంటే కమలాకాంత అంటే ఎక్సలెంట్ ఉమెన్ అనమాట అంటే చాలా మంచి స్త్రీలు ఈయన్ని పొగుడుతారు ఎందుకంటే ప్రతి స్త్రీకి తన భర్త శ్రీరామచంద్రుడులాగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది కాబట్టి ఆయన్ని పొగుడుతున్నారు త్రైలోక్యం మంగళంకురు మూడు లోకాలకి మంచి చేసే శ్రీరామ ఆ మూడు లోకాలు ఏమిటి భూమి అంతరిక్షము జుల్లోకము జుల్లోకం అంటే సూర్యలోకం లాంటివి అనమాట అంటే నక్షత్ర గ్రహాలు ఖగోళాలు అన్నీ కలుపుకొని అనమాట సూర్యలోకం భూలోకంలో ఆయన మంగళం అంటే మంచి ఏం చేశాడు అంటే ప్రజల్ని వాళ్ళకి చక్కగా పరిపాలించాడు శ్రీరామచంద్రుడు అలానే అంతరిక్షాన్ని ఎలా పరిపాలించాడు అంటే యజ్ఞయాగాదులు చేసి మన వాతావరణంలో అశుద్ధిని తొలగించి శుద్ధమైన వర్షాన్ని వర్షపు నీరుని గాలిని ఆయన ప్రవేశపెట్టాడు అనమాట అలానే జుల్లోకంలో కూడా అంటే అనవసరమైన గ్రహ శకలాలు అవన్నీ భూమి మీదకి వచ్చేటప్పుడు వాటిని నివారించడానికి ఉపాయాలతో పాటు ఆయన శాస్త్రీయ పద్ధతులు అవలంబించాడనమాట అందుకని శ్రీరామచంద్రుణ్ణి మూడు లోకాలకే మంచి చేసినవాడు అంటారు రామరాజ్యం గురించి వినే ఉంటారు రామరాజ్యం ఎందుకైందంటే ఆయన సమయంలో అటు భూమి మీద కానీ అంతరిక్షంలో కానీ జుల్లోకంలో కానీ ఎటువంటివి కూడా పొరపత్సలు లేకుండా ఆయన జాగ్రత్త పడ్డాడు ప్రజలందరినీ మనోరంజకంగా పరిపాలించాడు కాబట్టి ఆయన త్రైలోక్యం మంగళం కురు అని ఈ శ్లోకం చెప్పబడింది ఇక మూడో శ్లోకంలో మాత సమస్త జగతాం మధుకైట భార్యే అంటే ఇది లక్ష్మీదేవిని ఉద్దేశించి చెప్పటం ఇది వెంకటేశ్వరుని విష్ణుమూర్తిగా ఊహించుకొని ఆ లక్ష్మీదేవి ఆయన భారీగా ఊహించుకొని చెప్పిన శ్లోకంగా మిగతా వాళ్ళు చెప్తారు కానీ మనము శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో దీన్ని ఆలోచిస్తే మాత సమస్త జగతాం మధుకైట భారే అంటే మొత్తము ఈ జగత్తంతు కూడా ఈ జగత్ అంతటికీ మాత వంటిది ఈ ప్రకృతి ఆ ప్రకృతి మొట్టమొదట మధుకైట భారే అంటే ఒక హనీబి అంటే మనకు తేనె టీగా తేనె తుట్టలాగా ఉండిందట అది ఎక్కడుంది వక్షో విహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే అంటే ఆ పరమాత్ముడి యొక్క వక్షస్థలంలో గుండె రూపంలో ఉంది అని చెప్తాం అనమాట అంటే ప్రకృతి మొత్తం కూడా ఆ పరమాత్మలో ఒక చిన్న భాగం అనమాట 
అది మనకి మొదట మనకి ఓం శ్రీశ్చే లక్ష్మీశ్చ పత్యో అహో రాత్రే పార్శ్వే నక్షత్రాణి రూపమస్వి నవ్యాత్తం ఇష్ణన్ ఇషాణాం అముం ఇషాణ సర్వలోకమ్మ ఇషాణ ఇది మనకి పురుష సూక్తంలో ఆఖరి మంత్రం అనమాట ఈ మంత్రంలో శ్రీ మరి లక్ష్మి ఆ పరమాత్ముడికి భార్యల్లాగా ఉన్నారు అని ఉపమా అలంకారంతో చెప్పారంతే అంటే ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా లక్ష్మీదేవి లాంటిది అనమాట అయితే శ్రీస్వామిని శ్రీ శ్రితజనప్రియే శ్రితజనప్రియ దానశీలే అంటే ఈ స్వామివారికి అంటే పరమాత్మకు ఈ ప్రకృతి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ప్రకృతి లక్ష్మీదేవి అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది మరి మధుకైట భార్య అని ఎందుకు చెప్పారంటే మనకి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉన్నప్పుడు దా ఆ మొత్తం యూనివర్స్ యొక్క సైజు అంటే ఈ ప్రపంచం యొక్క సైజు అబౌట్ పదిహేడు సెంటీమీటర్లు ఉందని చెప్పబడుతుంది అనమాట అట్లానే మనం తేనె తిట్ట కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ పదహారు సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది యావరేజ్న ఇంకా పెద్దది కూడా ఉండొచ్చు సో మొత్తం ప్రపంచం అంతా అంత సైజులో తేనె తుట్టలాగా ఉంది అని చెప్పబడింది అనమాట ఇది చక్కటి సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ని చూపిస్తోంది అనమాట ఈ ప్రపంచం అంతా ఎలా సృష్టించబడింది ఎలా చేయబడింది నేచర్కి పరమాత్మకి సంబంధం ఏంటి అని ఈ శ్లోకంలో చక్కగా వివరించబడింది ఇది తెలుసుకోవాలంటే మనకు ఆధ్యాత్మిక చింతన సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి నాలుగో శ్లోకంలో తవసు ప్రభాతమరవింద లోచనే భవతు ప్రసన్న ముఖ చంద్రమండలే అంటే ఇందులో ప్రకృతి ఫస్ట్ ఒక ఒక కమలా పువ్వులాగా విచ్చుకుంటోంది అనమాట సో దాన్ని మనం ఇక్కడ దీనిలో అరవింద లోచని అని చెప్పబడుతుంది భవతు ప్రసన్న ముఖ చంద్రమండలే అంటే చాలా మెరిసిపోతూ ముఖ్యంగా అది చాలా మెరిసిపోతూ ఉంది అని చెప్తాం అనమాట సో ఈ ఈ శ్లోకంలో ఆ ప్రకృతి ఎలా విచ్చుకుంటోంది విచ్చుకునే సమయంలో ఎలా మెరిసిపోతోంది దాన్ని విధి శంకరేంద్ర వనితాభిరర్చితే అందరూ దాని గురించి అందరూ ఇంద్రుడి దగ్గర నుంచి అందరూ దాన్ని ఎలా పొగుడుతున్నారు ఆ లక్ష్మీదేవి ఈ లక్ష్మీదేవి అంటే ప్రకృతి ఈ ప్రకృతి ఎలా బయటకు వస్తోంది ఎలా మనకి ఈ సృష్టి జరుగుతోంది అని చెప్పబడుతున్నాయి మూడు నాలుగు శ్లోకాల్లో సో చక్కటి సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ని ఇమ్మిడిచ్చి సుప్రభాత రూపంలో మనకి తెలియజేస్తున్నారు పొద్దున్నే తలుచుకుంటే మంచిది ఇప్పుడు ఐదో శ్లోకంలోకి వస్తే అత్రాది సప్త ఋషయ సముపాస ఉపాస సంధ్యాం అంటే ఈ అత్రి మొదలగున సప్త ఋషులు ఈ సమయంలో సంధ్యా సమయంలో ఉపాసిస్తున్నారు ఎవరిని ఆ పరమాత్మను ఉపాసిస్తున్నారు అప్పుడు ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి అంటే ఆకాశ సింధు అంటే ఆకాశంలోని సముద్రము అంటే ఈ ఈ యొక్క మేఘాలు ఇవన్నీ కూడా ఏ రంగు పులుముకున్నాయి అంటే కమలా రంగులో పులుముకున్నాయి మనోహరాణి అత్యంత మనోహరంగా ఉంది ఆ సమయంలో అందరూ లేవండి ఆదాయ పాదయుగ మర్చయుగం ప్రపన్నా ఇది వెంకటేశ్వర స్వామికి చెప్తున్నట్టుగా మనకి చెప్తున్నారు అనమాట అంటే రెండు కాళ్ళని జత చేసి పాదయుగ అంటే రెండు జత చేసి మెల్లగా బ్యాలెన్స్డ్గా దిగమని చెప్తున్నారు అనమాట సైన్స్ కూడా ఈరోజు ఏం చెప్తుందంటే రెండు కాళ్ళని జత చేసి నేల మీద పెట్టి నుంచోవడం మూలంగా బ్యాలెన్స్డ్గా రెండు కాళ్ళ మీద ఒకే రకమైన భారా ఉంచడం మూలంగా మన యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్ బాగుంటుంది అని చెప్తుంది అనమాట సో ఈ ఐదో శ్లోకం ద్వారా మనం ఎలా లేవాలి అసలు ఋషులు ఎలా ఉపాసన చేస్తారు ఎవరిని ఉపాసన చేస్తారు ఆ విషయాన్ని స్పష్టంగా రాశారనమాట అంటే అందరూ ఉపాసించేది ఆ పరమాత్మని ఆ పరమాత్మను ఉపాసించడానికి సంధ్యా సమయం మంచిది ఆ సంధ్యా సమయం ఎలా ఉంటుంది ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి చక్కటి చాలా మనోహరంగా ఉంటుంది కమలా రంగులో ఆకాశ సింధు సింధు అంటే ఇక్కడ ఈ మేఘాలు అనమాట ఆకాశం నుండే మేఘాలు చక్కటి కమలాపన రంగులో ఉన్నాయి నాయన లెండి ఆ పరమాత్మను ఉపాసించండి అని చెప్తున్నా అనమాట ఎలా లేవాలి రెండు కాళ్ళని జత చేసి లేవాలి అప్పుడే మన యొక్క బ్లడ్ ప్రెషరు అన్నీ సరిగ్గా ఉండి ఆరోగ్యంగా ఉంటాం అనమాట సో ఉదయం లేచే పద్ధతుల దగ్గర నుంచి ఈ శ్లోకంలో చక్కగా చెప్పారు మన వాళ్ళు పంచాననాబ్జభవ షణ్ముఖ వాసవాద్య ఈ శ్లోకంలో పంచాననాబ్జ అంటే అబ్జ అంటే సముద్రంలో పుట్టినటువంటి ఈ ఈ యొక్క శంఖం ఉంది చూసారా దాని గురించి అనమాట చెప్తున్నది ఇది అత్యంత మనోహరంగా ఉంటుంది ఇది వాద్య రూపంలో దీన్ని పొద్దున్నే ఈ శంఖాన్ని ఊదమని చెప్తున్నారు అనమాట ఎందుకు చెప్తున్నారు దాని గురించి వివరంగా నేను సైంటిఫిక్గా దాన్ని చెప్తాను నేను త్రైవిక్రమాది చరితం విభూదాహస్తువంతి అంటే 
ఈ మూడు లోకాలని జయించిన పరమాత్మ గురించి విభుధాస్తువంతి అంటే స్కాలర్స్ అందరూ కూడా ఆ పరమాత్మ తలుచుకుంటున్నారు అనమాట ఎలా తలుచుకుంటున్నారు శంఖాన్ని ఊది శంఖాన్ని ఎందుకు ఊదాలి ఆ శంఖం యొక్క నిర్మాణం ఏంటి ఆ శంఖం మూలంగా వచ్చే లాభాలేంటి భాషాపతి అంటే ఈ భాష తెలిసిన వాళ్ళంతా కూడా శుద్ధం చేయడం కోసము ఈ ప్రపంచాన్ని శుద్ధం చేయడం కోసం శంఖాన్ని ఊదేవాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది శంఖం యొక్క ఎక్స్రే అనమాట ఆ శంఖాన్ని క్రాస్ సెక్షన్ చూస్తే మీకు అలా కనిపిస్తోంది శంఖం ఏమవుతుందంటే ఆ లోపల కన్నం ఒకటి టనల్ లాగా వెళ్తుంది అనమాట ఆ టనల్ లాగా వెళ్ళింది చుట్టూ తిరుగుతుంది యాక్సిస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది అనమాట దాని యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అలానే దానికి ఈ ఒక్కొక్క కన్నానికి మధ్యలో దూరం పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా ఆ ఎక్స్రే చూపిస్తోంది ఇది మీరు ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసిన విషయాన్ని అందులో పెట్టారు అయితే ఇలా ఉండడం మూలంగా దానికి ప్రత్యేకత ఏమిటి దాని మూలంగా ఏమైనా లాభాలు ఉన్నాయా ఈ శంఖం గురించి అసలు మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ఆ శ్లోకంలో ఆ శంఖం గురించి ఎందుకు చెప్పారు ఆ శంఖం గురించి తెలుసుకోకపోతే ఏమవుతుంది ఇప్పుడే చూసుకుందాం ఆ శంఖం గురించి ఎవరెవరు రీసెర్చ్ చేశారు ఎంతెంత రీసెర్చ్ చేశారు దాని మూలంగా లాభాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అది దాని దాన్ని ఊదడం మూలంగా వచ్చే లాభం కూడా తెలుసుకుందాం రీసెర్చర్స్ ఎట్ ఎంఐటి హ్యావ్ ఎక్స్ప్లోర్ ద సీక్రెట్స్ బిహైండ్ ద కాన్షియల్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంపాక్ట్ రిజయలెన్స్ అంటే ఈ ఈ కాన్షియల్ ఏదైతే ఉందో ఆ శంఖం యొక్క ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంపాక్ట్ అంటే దాని ఎంత గట్టిగా ఉంది దాని యొక్క బల స్ట్రెంగ్త్ ఏమిటి అని రీసెర్చ్ చేశారు ఎంఐటి వాళ్ళు ద ఫైండింగ్స్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ న్యూ స్టడీ బై ఎంఐటి గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు 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 చేశారని చెప్పి ఇక్కడ పేర్లు ఇచ్చారు మీరు ఆ ఎంఐటి వెబ్సైట్కి వెళ్తే మీకు దొరుకుతుంది అది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి The shells of marine organisms are known for their toughness. They can take a beating from storms and tides, as well as rocky shores and sharp-toothed predators. But one shell, in particular, stands out above all others in its toughness. That shell is the conch. And now, researchers at MIT have been able to show that the conch shell's superior strength could be reproduced in engineered materials. The secret to the conch's extraordinary resilience is in the shell's geometry. The conch has a three-tiered structure composed of multiple layers in which the grain of the molecular structure goes in different directions, creating a sort of maze that a crack would have to travel through in order to spread. In their lab at MIT, the researchers developed the 3D printing technology that allows them to duplicate the exact structure of the conch shell. Their composite consists of polymer materials with different degrees of strength and resilience printed in a three-tiered zigzag matrix. Part of the innovation of this project was the team's ability to both simulate the material's behavior and analyze its actual performance under realistic conditions. So for this work, the researchers simulated tests on the computer and then did actual tests in a drop tower, allowing them to observe exactly how cracks appeared and spread in the first instance of impact. What they saw was the 3D printed sample with a simple geometry cracks immediately and dramatically, whereas their 3D printed sample that mimics the geometry of a conch took on the force with barely any cracking on impact. Now that the researchers have cracked the conch shell code, they can start to focus on making slight tweaks and variations for future optimization. And because of the use of 3D printed technology, the researchers say this system could make it possible to produce individualized helmets or other body armor, tailored and personalized for a specific person with optimal protection and performance. చూసారా ఎంఐటి వాళ్ళు చెప్పింది ఆ కాంచ్ కాంక్ వాళ్ళు కాంక్ అంటారు మనం కాంచ్ అన్న ఆ కాంక్ షెల్ అంటే ఈ శంఖం ఎంత గట్టిగా ఉందో చూపించారనమాట దాని స్ట్రక్చర్ అట్లా ఉంటుందనమాట ఎందుకు అంటే దానిలో ఈ వీళ్ళు చేసిన ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వాళ్ళు రతన్ పట్నాయక్ అని వాళ్ళు ఏం డిస్కవర్ చేశారంటే ఫిబనాషి ప్యాటర్న్ ఉందట కాంక్ షెల్ స్ట్రక్చర్లో అంటే ఏంటంటే వాటి యొక్క ఈ ఈ స్ట్రక్చర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది అంటే ఒకటి ఒకటి రెండు మూడు ఐదు ఎనిమిది పదమూడు ఇరవై ఒకటి ఇది ఫిబనాచి సిరీస్ అనమాట అయితే దీనిలో ఏ రన్నా రెండు నంబర్లు తీసుకున్న పదమూడు ఇరవై ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇరవై ఒకటి బై పదమూడు చేస్తే ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఒకటి ఐదు అంటే ఇది గోల్డెన్ రూల్ అంటారనమాట గోల్డెన్ రేషియో అంటారనమాట ఈ గోల్డెన్ రేషియో ఈ ప్రపంచంలో చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగిందనమాట సో దెర్ ఫోర్ ఈ ఈ ఈ శంఖం యొక్క స్ట్రక్చర్ అలా ఉండడం మూలంగా చాలా గట్టిగా ఉందని చెప్తాం అనమాట అందుకని ఈ శంఖం గురించి తెలుసుకో అని చెప్పడానికే ఆ శ్లోకంలో ఉందన్నమాట 
అలానే దాని యొక్క శబ్ద తరంగాలు ఎలా వెళ్తాయో ఇప్పుడు ఇంకొక రీసెర్చ్ పేపర్లో చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి ఈ రీసెర్చ్ పేపర్లో కాంక్షల్ యాజ్ అన్ ఓమినీ డైరెక్షనల్ స్పీకర్ అంటే ఈ దీనిలో మనం ఒక ఒకవేళ ఊదామనుకోండి ఆ శబ్ద తరంగాలు ఎలా వెళ్తాయంటే అన్ని డైరెక్షన్స్లోనూ సమానంగా వెళ్తాయి అంటే ఒక చోట ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఒక తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉండదు అంటే నేను ఒక చోట నుంచి దాన్ని ఊదేని అనుకోండి నా వెనకాల ఉన్నవాడు పది మీటర్ల దూరంలో ఉన్నవాడు నా ముందు పది మీటర్ల దూరంలో ఉన్నవాడు నా పక్కన అటుపక్కన ఇటు పక్కన పది మీటర్ల దూరంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సమానమైన ఇంటెన్సిటీతో వినిపిస్తుంది అనమాట అంతేకాదండో ఈ శబ్ద తరంగాలు వాయువుని ప్యూరిఫై చేస్తాయని కూడా చెప్పబడుతుంది అనమాట అందుకోసం శంఖం తెలుసుకో అని మన శ్లోకంలో చెప్పబడింది ఆరు శ్లోకాల అర్థాలు చెప్పుకున్న తర్వాత ఇంకొక విషయం అండి ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ హైట్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఫ్రమ్ ఫుట్ లెంత్ ఎ స్టడీ ఆన్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఒడిస్సా ఒడిస్సాలో కొంత పాపులేషన్ మీద రీసెర్చ్ చేసి మన వాళ్ళు ఏం కనిపెట్టారంటే మనిషి యొక్క ఎత్తుకి అతని యొక్క హైట్కి అతని యొక్క పాదము యొక్క పొడవుకి రిలేషన్ ఉంది అని కనిపెట్టారనమాట అంటే పాదము యొక్క పొడవును బట్టి మనిషి యొక్క హైట్ చెప్పచ్చు అట్లా మనిషి యొక్క హైట్ని బట్టి పాదం యొక్క పొడవుని చెప్పచ్చు అని మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో సత్యమయ్యే కేసులు అవుతాయి అనమాట ఈ రీసెర్చ్ చేశారు సరే దీని మూలంగా మనకు తెలిసేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకొస్తాను ఎందుకంటే వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీరామచంద్రుడా కాదా తెలుసుకోవాలి కదా మరి అందుకని ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న పాదాలు శ్రీరామచంద్రుడివి ఎక్కడ పంచవటి భద్రాచలంలో అక్కడ పాదాల యొక్క పొడవ తెలుసుకొని ఆ పైనిచ్చిన ఈక్వేషన్లో పెడితే మీకు హైట్ ఆఫ్ శ్రీరామచంద్రుడు వస్తుంది ఆ హైటు తిరుమలలో ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క హైటు రెండు ఒకటేనా కాదో తెలుసుకోండి దాన్ని బట్టి శ్రీరామచంద్రుడే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అని తెలుస్తుంది అనమాట ఇది ఇంకొక ఆధారం చూపిస్తున్నాను ఎక్కడో భద్రాచలంలో ఉన్న దానికి తిరుమల కొండ మీద ఉన్న దానికి సాపత్యం ఎలా కుదిరింది ఈ విషయాన్ని నాస్తికులు తెలుసుకుంటే మంచిది ఆస్తికులు అంతకంటే ఎక్కువ తెలుసుకుంటే ఇంకా మంచిది ఓం ఈ వీడియో చూసినందుకు వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ తరపున ధన్యవాదములు ఇంకా ముందు ముందు చాలా మంచి వీడియోల కోసం మా వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో మీ యొక్క అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చండి ఓం